প্রবেশিকার প্রত্যাবর্তন নাকি নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি যাদবপুরের কর্মসমিতির বৈঠকে নিয়ে ফের মতবিরোধ কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারী সাহেব কৃষ্ণেন্দু বৈঠক কি শেষ হয়েছে কি মনে হচ্ছে কোন মতামতটাই গ্রাহ্য হতে পারে দেখো যেটা জানা যাচ্ছে যে যে 27 জুন যে প্রবেশিকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্মসমিতি অর্থাৎ 50 শতাংশ প্রবেশিকা এবং 50 শতাংশ নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি সেই পদ্ধতিটা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একাধিক বিভাগীয় প্রধান তারা সওয়াল করছেন কর্মসমিতিতে এমনটাই জানা যাচ্ছে এমনকি ডিন দাও একাধিক ডিন ও সিবি পরে সওয়াল করছেন এমনটাও জানা যাচ্ছে কিন্তু আবার এক পক্ষ চাইছেন এবং কর্তৃপক্ষ চাইছেন যে ফোর্থ জুলাই অর্থাৎ জুলাই মাসের চার তারিখে যে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্মসমিতি সেই সিদ্ধান্তটাই বলবৎ থাকুক এ নিয়ে রীতিমতো মাতারৈক্য তৈরি হয়েছে কর্মসমিতির বৈঠকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে গতবার অর্থাৎ ফোর্থ জুলাই নজন প্রবেশিকার বিরুদ্ধে এবং স্বজন প্রবেশিকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন বা মতামত প্রকাশ করেছিলেন উপাচার্য সহ উপাচার্য কোনো মতামত প্রকাশ করেননি এক্ষেত্রে কিন্তু প্রবেশিকা ফেরানোর দাবির পক্ষে একাধিক ব্যক্তি মতামত প্রকাশ করছেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে ঐক্যমত্ত এসে পৌঁছয়নি এবং তুমি জানো যে এমনিতেই উপাচার্যের একটা দশ ছয় দাদা অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা আছে তিনি তার সিদ্ধান্ত তার মতামত প্রকাশ করে সিদ্ধান্ত বলবৎ করতে পারেন এক্ষেত্রে সুরঞ্জন দাস কি করেন তার উপরও নির্ভর করছে গোটা বিষয়টা এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে 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 কর্মসমিতির বৈঠক চলছে সেই কর্মসমিতির বৈঠকে একাধিক ব্যক্তি একাধিক মত পোষণ করছে এবং যে আইন ভঙ্গের বিষয়টা উঠেছে বা প্রকাশ এসছে একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে যে এই যে কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত বদল করা যায় না এর জন্য একশো কুড়ি দিনের ন্যূনতম সময়সীমা লাগে কিন্তু সেক্ষেত্রেও কর্মসমিতির বৈঠকের আগে যেটা শোনা যাচ্ছে যে কর্তৃপক্ষ মানে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছে এবং তাদের বক্তব্য বা সেখানেও পেশ করা হচ্ছে যে কোটা বিষয়টা আইনভঙ্গ হয়নি কারণ একশো কুড়ি দিনের ব্যবধান এক্ষেত্রে না থাকলেও চলে কারণ আইন অনুযায়ী একজন মেম্বার বা একজন সদস্য কর্মসমিতি সেটা পেশ করেন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জুলাই মাসের চার তারিখ যে কর্মসমিতি হয়েছে সেটা কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রণিষ্ঠভাবে সেই কর্মসমিতি দেখেছে স্বাভাবিকভাবে এটা আইনভঙ্গ নয় এমনটাই যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে কিন্তু আরও এক পক্ষ বলছে এটা আইনভঙ্গ একশো কুড়ি দিনের মধ্যে এই যে প্রবেশিকা বিতর্কে যে ইসি সিদ্ধান্ত বদল করা অর্থাৎ প্রবেশিকা হবে আবার পরে প্রবেশিকা হবে না এক সপ্তাহের ব্যবধানে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা আইন বিরুদ্ধ সব মিলে একটা মতানৈক্য চরমে চলছে শেষ বেশ কি সিদ্ধান্ত হয় সেটাই দেখার এবং এটাও দেখার যে সুরঞ্জন দাস উপাচার্য হিসেবে তার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী দশ ছয় দ্বারা অনুযায়ী তার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে তার নিজের এই জটিল পরিস্থিতিতে নিজের ক্ষমতা বলে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন এবং তা পরবর্তী কর্মসমিতিতে পেশ করতে হয় এবং এটার নজিরও আছে দু সালে নভেম্বরে সুরঞ্জন দাস এইভাবেই একটা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত বলবৎ করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত আবার নতুন করে সুরঞ্জন দাসের কোনো ভূমিকা থাকে কিনা বা উপাচার্যের কোনো ভূমিকা থাকে কিনা সেটাই দেখা কিন্তু এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি সেই মতানৈক্য চরমে চলেছে এবং কর্মসমিতির বৈঠক চলছে এবং কর্মসমিতির একে একে তার বক্তব্য পেশ করেছেন এখনো পর্যন্ত সর্ব মানে কোনো সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছয়নি বাইরে পড়ুয়ারা তারা অনশন করছেন উনব্বই ঘন্টা অনশন চলছে চারজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাদের এখনো বাকি পড়ুয়ারা অনশন করছেন প্রচুর পড়ুয়া মিছিল করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসের বাইরে মিছিল এই তাদের দাবি হচ্ছে প্রবেশিকা ফিরিয়ে আনতে হবে এমনকি একটা পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ কর্মসমিতি চলাকালীন কর্মসমিতির বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি দেখান কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি বরং মতানৈক্য প্রকট হয়েছে বৈঠক ঘিরে ধন্যবাদ কৃষ্ণেন্দু যাদবপুর কাণ্ডে প্রতিবাদে আজকে পড়ুয়াদের মিছিল হয় কর্মসমিতির বৈঠক এখনো পর্যন্ত চলছে সেক্ষেত্রে প্রবেশিকা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বহাল থাকবে নাকি অন্য কোনো পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা নিয়ে কিন্তু এখনও স্পষ্ট করে কোনো সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি অন্যদিকে যাদবপুর কাণ্ডের জেরে আজকে পড়ুয়াদের মিছিল হয় শহরে
আমাদের প্রতিনিধি ঋত্বিক মন্ডল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে ঋত্বিক কিছুক্ষণ আগেই মিছিলটি শেষ হয়ে গিয়েছে যাদবপুর কান্দের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা যে মিছিল করছিলেন কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত হলো এই মিছিল দেখো তারা কিছুক্ষণ আগে যাদবপুর ক্যাম্পাস থেকে প্রথমে মিছিল করে এবং সেই মিছিল কিন্তু যাদবপুরের চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তায়ও নামে এবং এই মিছিলের বহর বেশ বড় ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এই মিছিলটি পৌঁছয় যাদবপুর থানা সেলিমপুর পর্যন্ত এবং তারপরে ফের তারা ক্যাম্পাসে ফিরে আসে এবং যেখানে মিটিং চলছে সেটা তাদের সময় সেই মিটিং সেই মিটিংও সামনেও কিন্তু সেখানে বেশ খানিক্ষণ স্লোগানিংও চলে এই মুহূর্তে একটু যেরকম মিটিং যে মিটিং চলছে সেখানে একটা অচলাবস্থা যে কাটার একটা সম্ভাবনাও রয়েছে এবং তার পাশাপাশি কিন্তু বিক্ষোভ এবং অনশন এবং যে দাবি রয়েছে সেই দাবির সপক্ষে যে আন্দোলন সেটাও কিন্তু পাশাপাশি চলছে কিছু ধন্যবাদ